നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു രസതന്ത്ര അക്കാദമി കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സിൻ്റെ റിവിഷൻ ആണ് ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രമല്ല കംപ്ലീറ്റ് ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ടീച്ചർ ഇതിന് മുൻപ് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഒന്നുകൂടെ അത് എടുത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് റിവിഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സീ ടുവേഡ്സ് ദി എൻഡ് അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് റിവിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഫോക്കസ് ഏരിയ ടോപ്പിക്സ് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഫോക്കസ് ഏരിയ ടോപ്പിക്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരിയഡ് and its half life period third topic pseudo first order reactions last topic temperature dependence of the rate of a reaction that is arrhenius equation ഇന്ന് നമ്മൾ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന യൂണിറ്റിന്റെ റിവിഷനും മൈൻഡ് മാപ്പിങ്ങുമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് റിവിഷൻ ആൻഡ് മൈൻഡ് മാപ്പിംഗ് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമായിരുന്നു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിന്റെ സ്പീഡിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമായിരുന്നു അല്ലെ കെമിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻസിന്റെ റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിന്റെ റേറ്റ് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഐദർ ദി റിയാക്ടൻസ് ഓർ ദി പ്രോഡക്ട്സ് ഡ്യൂറിംഗ് എ സെർട്ടൺ ടൈം ഇന്റർവൽ ഒരു സെർട്ടൺ ടൈം ഇന്റർവെല് റിയാക്ടൻസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്ട്സിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് രണ്ട് തരത്തിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആവറേജ് റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് ആവറേജ് റേറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ റിയാക്ടൻസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്ട്സിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈമിൽ എന്നിട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് റേറ്റ് കിട്ടും ആവറേജ് റേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻ്റ് നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക കാര്യം എന്താണ് റിയാക്ടൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടൈം കഴിയും തോറും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ പ്രോഡക്ട്സ് ഫോം ചെയ്യല്ലേ അപ്പോൾ റിയാക്ടൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ക്വാണ്ടിറ്റി പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് വൺ കൊണ്ട് അവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം റിയാക്ടൻസിൻ്റെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ കാണുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കോൺസെൻട്രേഷൻ വേഴ്സസ് ടൈം ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ കേവിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കും സ്ലോപ്പ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കേവിൽ നമ്മളൊരു പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യും ആ പോയിന്റിൽ ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്നുള്ള ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കും ഇവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് ഇനി പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസ് ആണെങ്കിൽ the instantaneous rate will be equal to dp by dt ore chemical reaction le products indeyum reactants indeyum coefficients unit alla nundengile rate engane express cheyam for example 2hi giving h2 plus i2 rate is equal to minus 
1 by 2 delta molar concentration of hi divided by delta t is equal to molar concentration of delta molar concentration of h2 by delta t is equal to delta molar concentration of i2 divided by delta t. Apo, e stoichiometric coefficient in the reciprocal it is 1 by 2 and 1 by 2. Now, we are going to the factors affecting the rate of a reaction. What are the factors that the reaction rate is affecting? That is the concentration. Reactant in the concentration terms, we will express the rate of the reaction. That is the rate law expression. Or mean, rate law expression rate constant okay. One chemical reaction la, reactant A and B one reactants A and B. A particular chemical reaction de, rate expression hai. rate is equal to a constant K into molar concentration of A raised to X into molar concentration of B raised to Y. N the re the number represent and the rate law. Consider A into A into molar concentration of A into A plus A constant K into molar concentration of A raised to X into molar concentration of B raised to Y. Now, small a small b is a day b day stoichiometric coefficients. Now, the rate expression is a raised to X, B raised to Y. Now, the powers are the powers. As most stoichiometric coefficients in Tulia Maga, Aga de Mirica. Manslayo. rate expression representing the rate in terms of molar concentration of the reactants alone. Add the order and molecularity of a reaction. Order and the normando. Punamal there the rate law expression gandu. Rate is equal to a constant k into molar concentration of a raised to x into molar concentration of b raised to y. Le? K in the way in the parent constant the rate constant. In the concentration terms in the powers in a noka a raised to x, b raised to y, a render powers in x and y. A powers in the sum in the order of a chemical reaction. The parent other. Upon what is order of a reaction? Order of a chemical reaction is the sum of the powers of the concentration of the reactants in the rate law expression. Rate law expression le reactant terms in the concentration the powers in the sum in the order. Apo x plus y is order of a reaction. In the order in the unit we will derive either no? zero order, first order, second order reactions in the order we will derive either no? Ningala no kikola. Pinne, Add to the carim parnita molecular tilikipoa. Elementary or simple reactions and complex reactions. Elementary reactions nor nal in the reactions anam. Chemical reactions which take place in a single step. Single step will ala mequar reactions and adak another. Or a single step in an anamala elementary reaction nor another. Complex reactions nor nal. Core steps load and adak another chemical reactions anam. A chemical reaction which takes place in several steps is referred to as a complex reaction. Kure elementary steps chernitana or a complex reaction nadakanadam. One slide. In an umka molecularity like a What is meant by molecularity of a reaction? Molecularity refers to the number of molecules which undergo Collisions, effective collisions to result in product. One chemical reaction, 
പങ്കെടുക്കുന്ന മോളിക്യൂൾസ് റിയാക്ടൻ മോളിക്യൂൾസ് എത്ര എണ്ണം ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഇഫക്റ്റീവ് കൊലിഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊലിഷൻസ് ഷുഡ് റിസൾട്ട് ഇൻ പ്രോഡക്ട്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറാൻ എത്ര റിയാക്ടൻ്റ് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യണം ആ എണ്ണത്തെയാണ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എണ്ണത്തെയാണ് നമ്മൾ മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഓർഡറും മോളിക്കുലാരിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഓർഡർ സീറോ ഓർഡർ ആവാം ഫ്രാക്ഷൻ ഓർഡർ ആവാം പക്ഷേ മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് അത് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഒന്നും ആകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ കുറേ ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇനി റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ ഒരു കോംപ്ലെക്സ് റിയാക്ഷനിൽ അനേകം സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അനേകം സ്റ്റെപ്സിൽ ഏത് സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിലെ സ്ലോയസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് നിങ്ങൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റിവിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല സ്ലോയസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് എ കോംപ്ലെക്സ് റിയാക്ഷൻ ഇസ് ദി റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനി സ്റ്റെപ്പ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ വേണ്ടുന്ന ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ദി റേറ്റ് ഓർ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് എന്താണ് ഓരോ സമയവും നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള റേറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ്റെയും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റേറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് റേറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ സീറോ ഓർഡറിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൻ്റെയും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിരുന്നു സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ നോക്കിക്കോളൂ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ ദറ്റ് ഇസ് ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ മൈനസ് ഫൈനൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഇതാണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് സത്യത്തിൽ റേറ്റ് ഇസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദി റിയാക്ടൻ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്നല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷൻസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആരായിരിക്കും കാറ്റലറ്റിക് സർഫസിൽ നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് അമോണിയ ഓൺ പ്ലാറ്റിനം അങ്ങനെയുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ സർഫസിൽ നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് മെറ്റൽ സർഫസുകളിൽ നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ റിയാക്ടൻ കോൺസെൻട്രേഷന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ സച്ച് റിയാക്ഷൻസ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻസ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ കെ is equal to 2.303 by t log r0 by r ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ k is equal to rate constant k is equal to 2.303 by t t എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ആണ് log r0 ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി റിയാക്ടൻ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈനൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി റിയാക്ടൻ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളതും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളതും ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് റിയാക്ഷൻസും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസും ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അടുത്തത് ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ റിയാക്ടൻ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ നേർ പകുതി 
ആയിട്ട് മാറാൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹാഫ് ആയിട്ട് മാറാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഇപ്പോൾ നൂറ് ഗ്രാം റിയാക്റ്റൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അൻപത് ഗ്രാം ആയിട്ട് കുറയാൻ എടുക്കുന്ന സമയം അതാണ് ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് എ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ടി ഹാഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ ബൈ ടു കെ ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് എ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ടി ഹാഫ് ടി ഹാഫ് എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹാഫ് ലൈഫിനെ ആർ സീറോ ബൈ ടു കെ ഹാഫ് ലൈഫ് ഫോർ എ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ടി ഹാഫ് is equal to 0.693 by k. This is what we have derived. This is T-half. First order reaction is T-half. Reactant concentration is dependent. Pseudo first order reaction is what we have done. This is the pseudo first order reaction. Pseudo means false. രണ്ട് റിയാക്ടൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ ഒരു റിയാക്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് എക്സസ് പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സോൾവെൻറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എസ്റ്റർ ഹൈഡ്രോളിസിലൊക്കെ വാട്ടർ വിൽ ബി പ്രസൻ്റ് ഇൻ ലാർജ് എക്സസ് അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് ആരുടെ കോൺസെൻട്രേഷന് മാത്രമാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ കുറച്ച് എമൗണ്ടിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ എസ്റ്റർ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ആണെങ്കിൽ എസ്റ്റർ വിൽ ബി പ്രസൻ്റ് ഇൻ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി അയാളുടെ കോൺസെൻട്രേഷന് മാത്രമാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്യൂഡോ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയാം ദ റേറ്റ് വിൽ ബി ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺലി ഓൺ ദി റിയാക്ടൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സ്മോളർ ക്വാണ്ടിറ്റി ബിക്കോസ് ദി അതർ ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ലാർജ് എക്സസ് അത് ലാർജ് എക്സസിലാണ് അത് എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും എത്ര നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി എഫക്റ്റഡ് ഓക്കെ such reactions are known as pseudo first order reactions ini temperature engenaana rate of a chemical reaction affect cheyunnu ennaladana temperature or 10 degree celsius kooti kanyal the rate of the reaction will be almost doubled ee or observation de balathile arrhenius arrhenius equation formulate cheyidu arrhenius equation ormai undo k is equal to a into e raised to minus a a by ആർ ടി അരീനിയസ് ഇക്വേഷൻ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇ എ ബൈ ആർ ടി ഇവിടെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എ ഇസ് അരീനിയസ് ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഫാക്ടർ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇ എ ഇ എ എസ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ആറ് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ടി അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അരീനിയസ് ഇക്വേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ടീച്ചർ മോസ്റ്റ് പ്രൊബബിൾ വെലോസിറ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു മോസ്റ്റ് പ്രൊബബിൾ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇപ്പോൾ ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് റൈസ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ വരുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഹാവിങ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഓൾമോസ്റ്റ് ഡബിൾസ് അതുകൊണ്ടാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ദി റിയാക്ഷൻ ഡബിൾ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ മോസ്റ്റ് പ്രൊബബിൾ കൈനറ്റിക് എനർജിയും കൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയേക്കാം മോസ്റ്റ് പ്രൊബബിൾ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി പൊസസ്ഡ് ബൈ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ദാറ്റ് മിക്സ്ചർ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിയാക്ഷൻ മിക്സ്ചറിനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ റിയാക്ഷൻ മിക്സ്ചറിൽ മോസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസും പൊസസ് ചെയ്യുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് നമ്മൾ മോസ്റ്റ് പ്രൊബബിൾ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സിലുള്ള റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എരീനിയസ് ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോം ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ എഴുതാൻ പോവാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ലോഗ് കെ ടു ബൈ കെ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എ ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ആർ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ടി വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടി ടു ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ കെ ടു കെ വൺ കെ ടു എന്നുള്ളത് ടി ടു എന്ന ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് 
T1 and the temperature lula rate constant on E A and activation energy R is gas constant. And slide low. Last topic is collision theory. Collision theory Arrhenius equation de uru modified aspect on collision theory pragare rate equation dana rate is equal to Z A B into E raised to minus E A by R T. So that is Z A B into E raised to minus E A by R T. This Arrhenius equation is similar. In the Arrhenius equation, A is the Arrhenius factor. Z A B is introduced. Z A B is the collision frequency. A, B represent in the reactant molecules A and B. A and B in Tamil react in the world. Our kid is the collisions. That is the collision frequency in the world. Define the number of collisions per second per unit volume of the reaction mixture. That is the collision frequency. The effective collisions in the world are the products in the world. The products in the world. Effective way to collide in products undagan the lingil are collisions in a effective collisions in a parallel. But effective collisions are necessary for chemical reaction to take place. Nana e collision theory parnana. Inni either matrala either node chair the very regarding good a modification good a very the effective collisions in undagan a mingle very regarding man proper orientation. Proper orientation is one of them. One charge will be two species to collide. One of them will be the same. Now, the two negative charge will be the same. The two positive charge will be the same. Then, the displacement reaction or substitution reaction will be one nucleophile or electrophile. The two nucleophile Electrophile ने आना replace ये नंदर। अब वो इवरे ओरे direction ले वांडने गए ना ले ओरी केलम इंदर आड़ किला chemical reaction आड़ किला। अब वो एक nucleophilic substitution reaction आनंद में जायेगी। Attack ये आन वेरी इंदर nucleophile ये chemical reactant ने approach ये नंदर backward direction लोडे आना। कारण इधर लो already इल्ला nucleophile डे नेरे वांडने गए ना ले collision आड़ किला chemical reaction आड़ किला। So the coming reagent, the attacking reagent should come from the opposite direction. Apo proper orientation is important for effective collisions to occur in a chemical reaction. Apo adum gude, a factor gude contribute either thana pudiya collision theory modify jeda. Proper orientation de factor gude cherte thella pudiya equation ani idam bona da. Rate is equal to P into Z A B into E raised to minus E A by R T. And now, P is a factor that we add to that. That is probability factor or steric factor. What is the contribution? Proper orientation is the contribution. Z A B is the contribution. Collision frequency E A R T okay नंगक आरिया इनी ये collision theory नो वरे इन्दम complete आला आदेले कोरे assumptions अंडर atoms ने molecules ने ऐके नमला hard spheres आई टे assume चेदे करन अंसलायो आदो कोडा आदे molecules इन्दे structural आई टे aspects उन्नम ये collision theory इले नमला consider इधर लिया अब इंगेने रंडे drawbacks उन्नदे ये collision theory इले modification site ला वेर theory सके एंड अधुन नमक्क पड़िक्या निले अपन नम्मले समिच्छट तोलं final आइट्टु ला collision theory ले नम्मल probability factor गुड़े include एदु chemical kinetics ले उरिविद important आइट ला कारिंग लाक नम्मल discuss एदु उन्न विजारिकिन्नु previous questions 2020 लो वन्नद for a reaction a plus b giving c plus d the rate equation is rate is equal to this rhythm rate 
equal to k into a raised to 3 by 2 into b raised to 1 by 2. Equation I know in a plus b giving c plus d. This was the equation. Rate dana k into a raised to 3 by 2 into b raised to 1 by 2. Give the overall order and molecularity of the reaction. Order in a How do you find order? Order is e reactants in the power in the sum. Male. Order is equal to x plus y. Here, a raised to 3 by 2 plus b raised to 1 by 2. How much? It is 4 by 2 that is equal to 2. Now, what about molecularity? Molecularity in one number of molecules that effectively collide to result in chemical reaction. Now, the number of molecules are 1 molecule of A and 1 molecule of B. So, molecularity is also 2. Molecularity is equal to Next question, give Arrhenius equation. Arrhenius equation is already revision. K is equal to A into E raised to minus E A by R T. That is A and A and A and A and T and A 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 and the rate of a chemical reaction doubles. For K1 on a reaction the rate angle 10 Kelvin in absolute temperature increase from 300 Kelvin. About T1 is equal to actually 300 Kelvin. Ni T2 is 310 Kelvin agumbo. The rate doubles. That is K2 is 2K1. Calculate the activation energy Ea. Activation energy Ea calculate the energy Ea. Now, you know the equation, right? In different temperatures, rate constants are related to the rate log k2 by k1 is equal to ea by 2.303 r into 1 by t1 minus 1 by t2 pivot number k2 in the program 2k1 in the today log K2 is equal to 2K1 by K1 that is equal to Ea by 2.303 R no are in other gas constant on 8.314 joules into 1 by T1 is 300 minus 1 by 310 we K1 and K1 gets Cancelled. Log 2 in the value question le thamne to under. So, we have to find the quantity and the Ea. So, you have to find out Ea. Ea is equal to log 2 into 2.303 into 8.314 the whole divided by 1 by 300 minus 1 by 310. So, work it out and find out the answer. 2019 le, 
ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഓർഡർ ആൻഡ് മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഓർഡറിനെ കുറിച്ചും മോളിക്കുലാരിറ്റിയെ കുറിച്ചും അറിയാം നമ്മൾ ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ നേരത്തെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തതാണ് ഇനി മറ്റൊരു പ്രോബ്ലമാണ് സിമിലർ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലം പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ട് ദ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് ടു നയൻറ്റി ത്രീ കെൽവിനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ നമുക്ക് ഡേറ്റ് ഒക്കെ എഴുതാം ടി വണ്ണിൽ ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു നയൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ടു നയൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ അപ്പോൾ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ വെൻ ദി ടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി കെൽവിൻ ട്വൻറ്റി കെൽവിൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സോ ടി ടു വിൽ ബി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ കെൽവിൻ ഇസ് നെറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ കെൽവിൻ കെ ടു ഇസ് ഓൾസോ ഗിവൻ The rate constant is increased to 2.57 into 10 raised to 6, second raised to minus 1. Calculate E A and A of the reaction. So you have to calculate both E A and also A. Arrhenius factorum calculate E and A. So we will see the activation energy in the equation. ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ലോഗ് കെ ടു ബൈ കെ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എ ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ആർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടി വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടി ടു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കെ ടു കെ വൺ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ടി വണ്ണും ടി ടു ഒക്കെ നമുക്കറിയാം സോ യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഓൺലി ഇ എ ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഇനി ഇ എ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദറ്റ് വാല്യൂ എയും കൂടെ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ അപ്പോൾ എ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എരീനിയസ് ഇക്വേഷനിൽ കെ ഈസ് ഈക്വൾ ടു എ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇ എ ബൈ ആർ ടി അപ്പം ഇത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലോഗ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോഗ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് എ മൈനസ് ഇ എ ബൈ ആർ ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏതാണോ നമ്മൾ കെ വൺ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ലോഗ് കെയ്ക്ക് പകരം കെ വൺ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു പുട്ട് ടി വൺ ഇഫ് യു ആർ പുട്ടിങ് ലോഗ് ഓഫ് കെ ടു ദെൻ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ടി ടു ടെമ്പറേച്ചർ ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രം ഇ എ ഇസ് ദ സെയിം ഫോർ എവറി ടെമ്പറേച്ചർ എല്ലാ ടെമ്പറേച്ചറിലും ആക്ടിവേഷൻ എനർജി സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അത് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എയുടെ വാല്യൂ ലോഗ് എ ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ വരിക ലോഗ് എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ലോഗ് കെ പ്ലസ് ഇ എ ബൈ ആർ ടി എന്നായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ വരിക യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ലോഗ് എ അപ്പോൾ എ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ആൻറ്റി ലോഗ് ഓഫ് വാട്ട് എവർ വാല്യൂ യു ഗെറ്റ് ഹിയർ കേട്ടോ ലോഗ് കെ പ്ലസ് ഇ എ ബൈ ആർ ടി അപ്പം എങ്ങനെയാണ് എയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഫോർ ദി ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് മീത്തായിൽ അസറ്റേറ്റ് ഇൻ എക്വ സൊല്യൂഷൻ ദി ഫോളോയിങ് റിസൾട്ട്സ് വെയർ ഒബ്സേർവ്ഡ് റിസൾട്ട്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മീത്തായിൽ അസറ്റേറ്റിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളിസിസിൽ ഒരു ടേബിളാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ ദാറ്റ് ടൈം പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു കോളത്തിൽ അതിൽ ടൈം സീറോ സെക്കൻഡ്സ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മീത്തായിൽ അസറ്റേറ്റിൻ്റെ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഇതിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ആണല്ലോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ആണേ 
concentration moles per liter la e zero in the time la the concentration is 0.6 30 seconds la the concentration is 0.30 and at 60 seconds after 60 seconds the concentration is only 0.15 moles per liter show that the for the reaction follows first order reaction as the concentration of water remains constant p reaction or first order reaction aanu prove cheyananu nammalode avashyapettirikkunnathu appo namukku cheyanda ithra mathram nammal edengilum rendu rate constants edengilum rendu time interval namukku first order reaction de rate kandupidikkanalla method ariyalo inganeyana rate kandupidikkunnathu k is equal to 2.303 by t log r0 by r molar concentration of r0 by r ivide k nu uddheshikkunnathu rate constant aanu t is the time r0 is the initial concentration and r is the final concentration appo namukku moonu different time thannittund appo namukku rendu different time interval ile rate constants calculate cheythu nokka adu same aayittu aanu namukku kittunengil you can conclude that the reaction follows first order kinetics that is a pseudo first order reaction adayidu ee reaction de rate methyl acetate ne maatram depend cheyunnu nalladhu namukku prove cheyan sadhikkum if you get the rate constant k as same for two different time intervals appo namukku substitute cheythu nokkam time ok substitute cheythu nokkam t uh, let us take ee rendu time period namukku edukkam first one okay appo 30 seconds alle time interval is 30 seconds so we'll write it as 30 ini r0 is the initial concentration appo initial concentration namukku 0 0.60 0.60 so we'll write here 0 0.60 final concentration 0 0.30 0 0.30 the message is okay po. I got the answer as 0 0.0231 for k1 and the value in here 0 0.0231 in the kitty in a k2 at hmm? now I'm going to calculate k2 pivot a k2 in the we will take a different time interval Now, this is the concentrations 13, 16 and the time interval. Hmm? Again, the time interval is 60 minus 30, 30 seconds. Log R0 marum. Log R0. initial concentration 0.30. Apo, 0 0.30 nilda. final concentration 0 0.15 aana. Apo, R will be 0 0.15 pivadayam value K2 in the value kittanad 0 0.0231 thani aana. So that means K1 and K2 is same. We have proved that this particular reaction follows a pseudo first order reaction. Now, we will do this. 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 Surface chemistry, metallurgy, already do mind mapping. We will do this. We will do this. We will do this. Saturday. Saturday. Organic and complete focus area. 
വീഡിയോസ് രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്കിലും ബിഫോർ ദി മോഡൽ എക്സാം നിങ്ങളുടെ മോഡൽ എക്സാം മൂന്നാം തീയതിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതിന് മുൻപായിട്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഓർഗാനിക്കിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ കീപ്പ് വാച്ചിങ് ഹാവ